que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No. Late que late. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos en una versión más de su programa Late que late. Corazón de chocolate. Para enamorados y novios en Cristo Jesús y también para los que están escuchando y están buscando pareja en el Señor. Así es, te saluda tu hermano en Cristo Jesús, Pepe Enciso e Inés Enciso. Bendiciones para todos ustedes. Este programa está que quema. Así es. <risa> Tenemos Bien. un programa que nos va a preparar ya para lo que puede ser un futuro matrimonio y nos va a evitar sobre todo problemas. Y ya desde el enamoramiento pueden haber algunos problemitas, ustedes pueden descubrir o ver algunos síntomas de una enfermedad que muchas veces se puede volver hasta crónica y puede producir hasta rupturas fatales. Esta enfermedad se llama, y necesita, ¿cómo se llama? Mamitis. Mamitis y papitis. En la relación de enamorados y novios ¿Es usted muy engreído o engreída? ¿Quiere que su mamá o su papá le sirvan la comida en la cama? ¿Le gusta que le ahorrelen el cuarto, que le tiendan la cama? ¿Que le ordenen la ropa, que le laven la ropa? ¿Ah? Pues de repente usted puede estar sufriendo de mamitis y papitis No hacen lo que usted quiere, se pone a llorar bueno, de repente para ti tu mamá es lo máximo y no piensas algún día dejarla en un segundo plano por la esposa o el esposo que piensas tener. Y para los casados que también nos están escuchando, sobre todo ellos son testigos de que muchas peleas se dan por la mamitis y el papitis en el matrimonio. Cuando, por ejemplo, en los casados ponemos en primer lugar a la mamá o al papá antes que al esposo o la esposa. Amén, amén, amén. Sí, eh, este programa va a ser de mucha bendición. Así que vayan sacando sus cucharas, sus sartenes, perdón, sus Biblias y sus cuadernos. No se vayan a agarrar a cucharazos ni a sartenzazos al descubrir la verdad que encontramos en la Palabra de Dios. Vamos a compartir aquí los principios bíblicos para preservar una relación de pareja sana, hermosa, feliz, bendecida en los enamorados, en los novios y también esto va a servir mucho para los matrimonios. Cuando uno está sí. enamorado, es fácil darse cuenta si el novio, la novia, el enamorado o enamorada tiene mamitis o papitis. ¿Qué es la mamitis y papitis? Vamos por empezando por ahí. <risa> creo que es un poco difícil darnos cuenta, ¿no? Cuando nos casamos, creo que ahí nos damos, abrimos más los ojos y, y ya vemos realmente lo pegados que hemos estado nuestros padres. Eh, la mamitis y papitis es bueno, él es, es no cortar el cordón umbilical, uh -huh. es seguir dependiendo eh, de repente económicamente, de repente emocionalmente, Eso sobre dependiendo todo. mucho uh -huh. del papá, de la mamá y de y no dejar de este dejar de ser hijos para ser pues ya esposo, ser padre, ser Seguimos siendo los hijitos, hijito claro. de papá, hijita de mamá, ¿no? Así es, así es, así es. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta que tiene mamitis o papitis? ¿O que el enamorado o enamorada tiene mamitis o papitis? ¿Hay algunas cosas que nos pueden ayudar? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, nos damos cuenta cuando de repente el novio, este, lo vemos que es muy atento con nosotros en la calle y todo, pero llegamos a su casa y... La mamá le hace todo, pues. Le hace todo, no permite que ni levante el plato. Uh -huh. Y él muy bien, muy cómodo, ¿ok? Y, y esa comodidad, pues, lo hace ver, pues, todavía como un niño, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, también para los varones, ¿usted se puede dar cuenta si es que su novia enamorada tiene mamitis, papitis? En la medida que usted descubra cuán independiente es en, las, en los quehaceres de su casa eh, aquella mujer. Por ejemplo, si como dijo Inés, tampoco ni siquiera limpia o lava los platos, los utensilios, los cubiertos, los trastes. Su ropa interior. Su ro bueno, no sabemos, pues cómo le vas a preguntar Inés, por favor, a la enamorada si la lava o no, pero, pero algo, ¿no? Tiene que tender algo. la cama. 
por, por ejemplo, ¿no? Si, si te das cuenta que, por ejemplo, no tiene la cama, no lava su ropa, eh, les tienen que estar sirviendo. Yo conozco una chica, por ejemplo, que está muy contenta porque su papá le sirve todos los días el desayuno, se lo lleva a la cama a su hijita. Wow. Claro, ella, ella se siente muy afortunada, ¿no? Se siente muy afortunada, pero este, ¿qué va a pasar cuando se case, no? <risa> va a sufrir. ¿Quién le va a tener que llevar el, el desayuno al, al dormitorio? El esposo. El espo y ella va a esperar que el esposo lo haga. ¿Y si no lo hace? Si no lo hace, aquí vienen los problemas. Te empiezan a comparar con el papá. Mi papá... Ay, mi papá era un gran hombre. Él era un caballero, era bueno, amoroso, cariñoso. Por ejemplo, me traía el desayuno a la cama. Tú ni siquiera quieres ir a comprar el pan. Ahí empiezan las comparaciones. Uno sí. empieza a admirar. Conozco, conocemos casos de personas que admiran mucho más al papá que al esposo. Conozco el caso de una señora, ya ella casada, y su esposo le ha puesto esta chapa, ¿no? Este, este, este apodo. Este apodo de decirle, mami y yo. ¿Cómo, cómo, cómo? Mami es eso? y yo le dice. ¿Quién le dice a quién eso? El esposo le dice a ella, ay, sí, tú eres mami y yo, mami y yo. Acá hay un centro de estimulación temprana que se llama Mami y Yo. Un centro de estrangulación temprana. No, de estimulación temprana, donde llevan las mamás a sus bebés y, bueno, hacen ejercicios para estimularlos intelectualmente, etcétera, etcétera. Entonces, él le ha puesto a su esposa Mami y Yo. ¿Por qué? Están todo el día hablando por teléfono. No, ha, no hay cosa que ella no le consulte a la mamá antes que al esposo. Mm, es más importante la opinión de la mamá Ajá. Que la del esposo. Así es. O su propia opinión. De repente la inseguridad que tiene, ¿no? Uh -huh. Bueno, también ocurre a, al revés, ¿no? A veces este, hay quienes confían más en la opinión del papá. Mi papá dice que hagamos esto. No, mi papá no está de acuerdo con que hagamos lo otro. Eh, este es un problema de, de prioridades, pero muy arraigado en el corazón. Y una cosa que no se nota mucho, ¿eh? Porque... Y, tiene, y tiene mucho que ver con la con la falta de seguridad en sí mismo, que no se ha desarrollado. Uh -huh. Y también con la falta de disciplina. También. También, sobre todo cuando hay sobreprotección. Cuando la mamá sobreprotegió al, al hijo y le de, hasta grande le decía, mi hijito lindo, mi gordito, qué cocho, papá. Mami, quiero más carne, quiere más carne, acá está la carne. Cuando empieza la mamá con esas cosas y el tremendo viejonazo ya va a cumplir 40 años, entonces, eh, ahí empieza la cosa como a engreírse, a sobreprotegerse. Eh, yo conozco una señora, por ejemplo, que una vez nos llamó para orar. Y dijeron, me dijeron, por favor, hermano, usted tiene que venir porque en mi casa hay demonios y mis hijos están poseídos. Entonces, este, digo, señora, ¿está segura de usted de eso? Sí, mire, que ya venimos el padre tal, el hermano tal, el otro padre, el otro hermano, y no se va el demonio, está en mis hijos metido. Oh. Yo fui con otro hermano a ver qué era lo que pasaba. Y cuando llegué a la casa, era una casa en la que no había, había estaba el aire atrapado, no había ventilación. ¿Qué cosa? No, Entonces, las ventanas totalmente cerradas, no se podía respirar. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esta casa está tan, eh, tan poco ventilada? El esposo estaba sentado en el sofá eh, leyendo su periódico. Era de noche, recuerdo, y ahí estaba la señora consternada porque sus dos hijos estaban endemoniados. Mm. Entonces me dijo, este, bueno, voy a orar, por un, le pido por favor que ore por mi hijo, le voy a ver si es que quiere, si está en un momento de lucidez para que baje y usted pueda orar por él. Muy bien, le espero acá, señora. Yo ya estaba observando algo extraño. Lo baja al hijito y entonces eh, lo sienta a su bebé en, la, en el sillón. Y ¿A le su digo, bebé? A su bebé de 18 años. Entonces le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y me miraba con una cara así de ultratumba. O sea, tanto que su mamá le decía que estaba endemoniado, realmente este muchacho pensaba que lo estaba, ¿no? Por sus actitudes. Y le digo, hola, ¿cómo estás? En el momento que le doy la mano, a las justas me levantó la mano para saludarme. Y le digo, ¿y qué tal? Este, ¿Qué estás haciendo? ¿Estudias? Me decía, moviendo la cabeza, me decía que no. Eh, no estudias, ¿trabajas seguro? Tampoco. Wow. Y en eso le digo, cuéntame, ¿hoy has tenido tu cama? Y me dice, no. Mm, ¿Has lavado tu plato, los platos donde has comido? No. ¿Has, has barrido tu cuarto? No. 
¿Alguna vez tú este, te sirves la comida? No. Este, a ver, vamos a ver. ¿Y, ¿Y hace poco has estado estudiando algo? No. ¿Alguna vez has tenido tu cama? Nunca. Wow, ya me estaba dando cuenta con qué problema estaba enfrentando, a qué problema me estaba enfrentando. Le digo, y, y alguna vez, y le digo, ¿y usted, ¿por qué su hijo no tiene su cama? No, es que el polvo, los ácaros pueden salir y si se refría. Ah, sí, 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 verdad, puede ser. ¿Y por qué no tiene su plato? Pero si se enferma, con el frío, el agua. Ah, Dios verdad, sí. el cloro le puede hacer daño al tejido epitelial de su bebé, verdad. Y, <risa> ¿Y por qué no barre o limpia la casa? No, pobrecito, es que está enfermo. ¿Y de qué está enfermo? Es que eso es lo que los doctores no le encuentran. Ah, es que realmente mi hijo está endemoniado, hermano. Y póngale las manos. Y... Yo me di cuenta, bueno, señora, realmente por quien tenemos que orar es por usted. Para que no se pierda todo. Mi, ¿Por mí por qué? Preguntó la señora. Es que claro, usted está sobreprotegiendo al hijo. Usted no lo disciplina. Este hijo piensa que todo se lo tienen que hacer. Hermano, her, hermana, sobre todo a todas las mujeres. No le voy a decir dónde vive este muchacho, pero yo les, les digo, se imaginan cuando ustedes se enamoren de este bebé. Todo lo que podría pasar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Mm? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Y qué tal daño que han hecho los padres a estos hijos? Ahora mira, el papá está en una actitud totalmente pasiva. Es decir, dejó a la mamá ya, ya como que estaba resignado a la locura de la mamá. Un extremo de sobreprotección. Estos muchachos jóvenes, varones o mujeres terminan eh, muchas veces cayendo en la depresión. Claro, cayendo en la depresión, en una inconformidad, frustración. Total, ¿no? ¿no? No se han desarrollado, no han desarrollado todo su potencial que, que pudieran tener. ¿Y por qué? Por el temor de la mamá de que sufran. Así es. Por eso es importante que tú te des cuenta cuánto sobreprotegieron a tu esposo o a tu, espo o a, a tu esposa. Y también, si te vas a enamorar de alguien, cuán sobreprotegido es ese varón o esa chica. Cuánto se vale por sí mismo, cuán tan madurez tiene para enfrentar a la vida, porque en la medida que este señor o, o señorita tenga papitis o mamitis, en esa medida eh, van a estar con algún grado de inmadurez. Cuando hay un apego grande al papá y a la mamá y una dependencia que no, ya no está de acorde a la edad, entonces se van a manifestar los rasgos de inmadurez. Y entonces la chica va a esperar que el varón asuma responsabilidades, que asuma un liderazgo, que ya este, eh, la chica se sienta protegida, eh, que vea que el, el varón tiene metas claras, que quiere saber, que, tiene, que ya sabe lo que quiere hacer. Y, o, o el varón está esperando que la chica también ya estudie, que se desarrolle profesionalmente, que deje de ser tan llorona y en fin. Esto no se va a dar cuando hay mamitis o papitis. papitis. Así que, queridos hermanos, atención con este problema que se puede prevenir desde el enamoramiento en, en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la mamitis? Tú sabes que había un antídoto para la mamitis y el papitis. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? La medicina está en Mateo 19.4. Así que tómese un comprimido diario de Mateo 19.4 y usted estará libre de la mamitis y el papitis. Y su, si su marido se engríe cuando va a la casa de la mamá, por ejemplo, y cuando va a la casa de la mamá hace como este pechito que no quiere hacer nada, no quiere ayudar, quiere sentarse a ver la televisión, a que su mamita le prepare su plato favorito y usted está cargando sola con los hijos, léale Mateo 19.4. Así es, como yo te lo leí a ti. Así es, y como yo te lo leí a ti también. <risa> Sobre todo cuando nos casamos. Ahora vamos Ahora a hablar vamos del a testimonio. Ver, a ver, testimonio o antitestimonio. <risa> a ver, vamos a ver. Tú empiezas diciendo mejor para yo no echarte. Todo <risa> la mamitis con la que llegaste al matrimonio. Y que claro, cuando estábamos enamorados ni se notaba. Para que todos los enamorados y novios se den cuenta... 
Así, ah, esto se nota, pero cuando te casas. Cuando te casas. Antes no se nota porque muy difícil, cada uno ¿no? está presentándose muy maduro, muy locuaz, muy dueño, dueño muy de sus emociones, de sus principios, y no se da cuenta de eso. A ver, cuéntame, cuéntame tú, tú dilo, yo voy a decir también lo mío. Uh -huh. Bueno, hermanos, eh, cuando antes de casarme, eh, yo viví pues en, en la casa de mis padres y ahí siempre tuvimos quien nos haga las cosas, ¿no? Acá se estila mucho tener empleadas del hogar y fue así que yo me la pasé estudiando y bueno, desarrollándome yo misma en mis cosas, pero no en, en las cosas de la casa. Entonces, eh, para mí fue un choque muy fuerte al casarme, pues ya organizarme y dedicarme a mantener en orden y organizada una casa, a la vez trabajar, a la vez estudiar. Eh, eso me trajo consecuencias, pero terribles, ¿no? Este, fastidios. Yo quería, quería, este, decía, pero ¿por qué? O sea, una frustración, ¿no? ¿Por qué me toca ahora este, vivir esto? Lo veía como una desgracia. Y eh, no dándome cuenta que realmente es una oportunidad para crecer. Y fue así que eh, ese fue uno de los puntos fuertes. Yo recuerdo que cuando empecé a aprender recién a cocinar, cuando me casé, pues para cocinar me demoraba tres horas y media, casi cuatro a veces. ¿no? Y no sabía absolutamente nada, nada, nada. Le pedí a mi mamá, me acuerdo por teléfono, las recetas... Eh, a veces no me alcanzaba ni tiempo para cocinar Y ustedes saben, aquí en nuestros países La comida es un poquito más complicada Que en, por decir, en, en, en Europa o en, o en Norteamérica ¿no? Que allá es todo más, ya casi hecho, más fácil Y acá no es así ¿no? La, la misma costumbre de, de comer los alimentos frescos Pues nos hacen picar las verduras Picar todo en el momento Y bueno este, eso por un lado. Por otro lado, cuando nosotros nos fuimos a vivir a una casa a siete cuadras de la casa de mi mamá y estuvimos ahí tres años, de los cuales en el primer año nomás Pepe me decía, Inés, nosotros ya tenemos nuestro terreno, hay que empezar a construir y vamos a mudarnos para allá. Y yo no le respondía, no quería este, le pedía, ¿y los planos cómo están? No, pero no me parece así, no me parece sea, pero la cocina, ¿por qué no es de esta forma? Y entonces trataba y, y de, de poner la cocina o más chica o más grande, o este cuarto así, o este cuarto así, y así pasaban los meses, y pasaban los meses, y pasaban los meses, y lo que en el fondo yo tenía era que quería seguir pegada y estar más cerca a mi familia. O sea, en el fondo yo no me quería mudar. En el fondo yo quería estar cerca a mi mamá. Pues por, como estábamos a siete cuadras, en cualquier momento mi mamá venía, nos saludaba. Después del trabajo venían mis hermanas, entraban a la casa. Y, y bueno, y ahí estábamos, ¿no? Es más, cuando nació el primer niño, al este, casi a los dos años, ¿no? A los dos años de matrimonio. Eh, ¡Uy! Era fiesta, pues, todos los días a ver al bebé, ¿no? Al sobrinito, al primer sobrino. Y yo feliz, pues, con tanto cariño de, de mi familia, con tanta cercanía y con tanta comodidad, pues, ¿no? Con tanta comodidad, porque a veces yo no cocinaba ya, mamá, no he cocinado, ¿tienes algo? Sí, hija, sí, te envío, te mando, o pasa por acá. Entonces, uy, qué facilidad. Entonces, esos fueron los dos puntos en los cuales, y al casarme, me di cuenta, ¿no? Lo, la, la lo, mamitis, dependiente. lo dependiente que era. Y gracias a Dios, eh, pasamos esa crisis económica, pudimos mudarnos. Nos mudamos y aquí aprendí a, a asumir las responsabilidades de, de mi casa yo sola. Yo sola, ¿no? Y eso me ha traído pues una destreza, habilidad. Sobre ya todo, cocino en una hora. Una habilidad este... culinaria impactante, <risa> impresionante. Este, me sé organizar más. O sea, no soy la misma Inés de antes. Uh -huh. Y eso me ha hecho crecer, me da más seguridad en mí misma, ¿no? En todo. Y, y claro, y, y también mmm, 
Pepe se siente más seguro conmigo también, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la comida. <risa> bueno, sí, es que ahora yo les voy a contar un poco lo que traje del hogar. Eh, creo que en el caso de los dos, yo había tenido una experiencia eh, no tan fuerte de mamitis o papitis, pero sí traje, por ejemplo... Eh, mi papá en la casa siempre era el que componía todo, eh, la parte de los, del sistema eléctrico, si se malograba algo en la casa o de la, de la gafitería, todo lo hacía mi papá porque él le gustaba hacerlo y entonces yo me había acostumbrado a no hacer nada, eh, era flojo en estas cosas y además, eh, por ejemplo, una de las cosas que yo eh, añoraba eran los postres, los desserts de mi mamá. Estos, estos dulces que ella me preparaba para mí eran un delirio y como a mi mamá le gustan los dulces siempre teníamos cosas dulces en la casa entonces yo al, al casarme me acuerdo que el mismo día de mi matrimonio mi madre me preparó un sabroso flan me dio un molde de flan grande solo para mí y mientras yo lo comía se me caían las lágrimas mientras mi mamá me miraba que yo des, des, saboreaba el dessert, el postre, el dulce que me había preparado, entonces eh, ella también es como que se aguantaba las lágrimas porque sabíamos que de repente eh, yo me iba a casar y ya no iba a disfrutar con la misma frecuencia de su comida, de sus dulces. Y eso fue lo que me pasó, por eso eh, yo llegué con cierta presión al matrimonio, le dije Inés, por favor, a mí me gustaría que siempre haya un dulce en la casa, un, en la refrigeradora, en el horno. Tres tortas, tortas, gelatina, lo que sea. Mi sueño son tres tortas, que cuando yo abra el refrigerador tenga tres tortas. Eso, eso, eso. <risa> ese era mi Uy, sueño. Imagínense, hermanos, y yo que con la justa podía freír un huevo. <risa> sí, 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 verdad. Eh, por eso es que eh, me costó al principio, me costó primero asumir el rol de, de esposo, de papá, y también eh, aceptar a la forma de cocinar de mi esposa, que bueno, al principio no había ninguna forma de cocinar porque no sabía, así que tenía que aceptar y amarla así como, como Dios eh, me la regaló. Y esto fue un proceso, ¿no? Ahí viene la conversión. Que uno llegue con una cierta dependencia de los papás no significa que uno no pueda cambiar. Todo es posible para el que cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4.13. Uno puede cambiar, claro que sí. Pero hay, este Inés, una influencia de los papás. Hay una mamitis y papitis asolapada que es muy fuerte claro. y muy grave, que es la del pensamiento. Cuando de repente el papá no está, o la mamá no está en, viviendo con nosotros, o nosotros no hemos cometido el error de irnos a vivir a casa de nuestros padres, pero sin embargo, hay una influencia tan fuerte en la mamá o en el papá. Por ejemplo, conozco casos en los que la, la esposa es muy influenciada por la opinión del papá respecto a su esposo. Le dice, no, tu esposo no sabe nada. Tu esposo es un don nadie. Tu esposo eh, tiene que le falta mucho para que algún día sea como yo. Mira, y el esposo le compra eh, ropa y le dice, ¿Quién te ha comprado esos trapos tan feos? Mi marido, ay, hijita, qué pena que te hayas casado con ese hombre y no te dé todo lo que yo te di en la vida. <risa> A ver, arriba. Bueno, sobre esta que genera tantos conflictos desde el enamoramiento hasta el noviazgo, porque también conozco de algunos algunas mamás que han, hablan, oh. influyen negativamente en, ¿no? ¿Verdad? En sus hijas y les dicen cómo te has enamorado de ese y empiezan a, a decir algunos adjetivos, hasta racismo, clasismo y discriminación de todo tipo porque eso también influye e impacta. Vamos a ver en qué casos podemos tolerar los comentarios de nuestros padres siempre y cuando estén de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 19.4 En este texto del Evangelio, el Evangelio de San Mateo, podemos entender aquel principio que revela el propósito de Dios para la pareja. Dejarán a su padre y a su madre ¿Mm? Y, se, para, y serán los dos una sola carne. Así es. Dejar papá y mamá. No solamente es, chao mamá, ya me voy a casar, irse de la casa. Sino dejar de tenerlo como prioridad. Atención, esposas o esposos, aquellos varones que prefieren antes de ir a su casa, 
irse un ratito a la casa de la mamá, porque ahí sí pueden descansar, porque los chicos hacen mucho, mucha bulla en la casa y para eso está el, la esposa. Atención los varones que puedan pensar eso, porque mi esposa es la que se tiene que encargar de esas cosas porque yo necesito descansar. Mm. Ese pensamiento poco solidario no viene de Dios. Y eso es lo que va a ir desgastando a tu esposa. Va a herir. La va a estar hiriendo y después con los años uno cosecha todo lo que tú siembras. Todo lo que tú siembres de eso vas a cosechar. Y esto es porque uno no asumió, no maduró y todavía el, este apego eh, no, no permite que el ser humano se desarrolle y asuma su rol. Eh, las cosas difíciles, las situaciones difíciles son las que hacen crecer al hombre. Y si uno está huyendo de estas situaciones difíciles, es porque eh, tiene un apego al papá y, o a la mamá. Así es. Dejar padre y madre no es abandonarlos, no es eh, no llamarlos, no, para nada. No es, preocup no es dejar de preocuparse de ellos, no, tampoco no es eso. Es simplemente ya ser tú una persona individual, una persona con sus propios criterios, con sus propias decisiones, que al lado de tu esposo, de tu esposa, van a formar una propia familia. Y ya tú traes tus costumbres, él trae sus costumbres, y entre los dos se ponen de acuerdo cuáles van a ser sus normas de vida, sus valores, cómo van a formar a sus hijos. Amén. Y, y formar eso, ¿no? Esa familia. Ya soy... Para mi esposo, mi esposo es para mí. Y eh, en segundo lugar ya vienen los padres. Uh -huh. Sí, por eso es importante también en el noviazgo ya practicar eso, ¿no? Que el hijo vaya conforme va madurando y ya está pensando en casarse, asumir ciertas cosas que va a tener que aprender o hacer en la casa. Eh, reparar algo, aprender a reparar algo por lo menos. Aprender a cocinar hombre y mujer, o así sea, es, todo. Así es, así es, a veces la esposa va a tener que salir al trabajo y uno no va a estar yendo a comprar, al comer este, a la calle siempre, porque ya el hombre en, en, en la necesidad va a tener que aprender, va a tener que madurar y muchas chicas eh, pasan esto por alto y cuando llega el momento de la prueba, llega el momento del apremio eh, entonces se van a dar cuenta que muchas veces sus esposos no van a asumir, no van a reaccionar de acuerdo, te vas a te vas a correr un riesgo, un riesgo muy grande, si no, no se entrenan para eso antes. Claro, y los dos trabajan ahora, todos trabajamos y todos tenemos que igualmente colaborar en la casa. Entonces se necesita estar entrenados para eso, ¿no? Saber este, inmediatamente levantarse, tender la cama, o sea, para que esas cosas se nos hagan tan fáciles que después ya al casarse, que tienes a hijos que criar, que tienes mayores responsabilidades, que el trabajo es más fuerte todavía, que tienes metas económicas que cumplir, pues todo lo demás se te haga más sencillo. Eh, para nosotros fue difícil, fue difícil, eh, pero ahí estamos, estamos con Cristo superándonos día a día y tratando de ser uno solo. Amén. Eh, a, a Jesús se le sigue por medio de decisiones. Tú puedes decidir hacer la voluntad de Dios. Y atención, vamos a estar alerta con un tipo de influencia ya en la manera de pensar de papá y de mamá. Yo no digo que papá y mamá sean malos, eh, los papás son instrumentos de Dios, nos han dado la vida y Dios los escogió como nuestros padres, es un, son un regalo maravilloso. Y quieren lo mejor para sus hijos. Quieren lo mejor para sus hijos, efectivamente, pero vamos a ver si la, la mentalidad de los papás está iluminada por la palabra de Dios, por los principios de nuestra iglesia. Porque hay papás que, por ejemplo, eh, dicen, bueno, este chico es muy bueno, sí, va a la parroquia, estudia, pero no me gusta el color de su piel. Su raza no me gusta. Yo no quiero que mis hijos, eh, mis nietos, este, tengan rasgos de, de esa persona. Ah, y entonces, sea la chica o el chico, que sea la pareja, empieza a mirar con cierta tristeza a su enamorado o enamorada. Dice, wow. A mi mamá no le gusta, qué pena, y se empieza a desencantar, como si esto fuera lo más importante. Eh, esta influencia, por ejemplo, en temas del, del, de la raza, que son, eh, son criminales, son, son pecados muy horribles, muy feos. De el, discriminación. De discriminación. ¿no? Discriminación en todo tipo, y también el tema de, del dinero, ¿no? O sea, este... 
mientras no te cases con un vago, <risa> tienes o sea, la seguridad de que ese muchacho pues, va, a ser, va a ser trabajador y por consecuencia va a venir una bendición económica y además tú también, ¿no? Trabajar sí. uh -huh. y desarrollarte profesionalmente y eso va a aportar también en el hogar. Este, y es así. Y eso no significa que, que te tengas que, que enamorar de un flojo. No es eso. Simplemente, si esa persona eh, de repente no es este millonario, no tiene el último auto, eh, no tiene un tremendo una tremenda este, solvencia económica, pero sí es importante, como hemos tratado algunos temas, evitar las diferencias extremas, tanto en cuestiones de costumbres y niveles socioeconómicos. Entre los cristianos, los niveles socioeconómicos no significan, no, no, no tienen mayor relevancia, pero, pero sí es importante que para que haya una libertad en esto, haya una madurez cristiana grande. ¿Por qué? Porque cuando tú te enamores de una persona que no está acostumbrado a comer con cuchillo, por ejemplo, esto va a influir, va a influir bastante. Cuando eh, los modales son diferentes, la manera de ver la vida son diferentes. Por eso es importante enamorarse de una persona que más o menos comparta tus mismos valores, tus mismos criterios, tus mismos sueños, tus mismas aspiraciones. La, eh, la realidad es esta y lamentablemente eh, hay diferentes maneras de soñar, de, de tener una visión de vida, una misión en la vida, cuando hay mayor acceso a la cultura. Cuando hay mayor acceso a la cultura, entonces las personas tienen un panorama mejor de lo que debe hacer el futuro, tienen otro tipo de aspiraciones. Y esto, este acceso a la cultura muchas, viene, muchas veces viene por las oportunidades que se encuentran desde el hogar. Hay quienes la saben aprovechar y otros que no tienen nada de oportunidad, que nacieron en, en lugares muy pobres, pero que Uh, han luchado y han querido salir adelante y han tenido una buena formación también en casa. Eh, lo importante es de que, que cuando yo reciba influencia de mi papá y mi mamá, yo la, yo la someta a la palabra de Dios. Bueno, ok, es verdad, yo no me puedo enamorar de una persona irresponsable. No lo debo de hacer. Puedo, pero no debo. Porque me voy a hacer daño y le voy a hacer daño a la posible familia que tenga con esta persona. Así es. ¿No? Pero si es una persona que lo veo que de está de acuerdo eh, a mis valores, a los valores en general, está siendo responsable, está estudiando, se esfuerza, tiene metas, tiene cosas concretas, es una persona que vale la pena. Y por más que mi mamá me diga de que ahora no tiene plata ella o él... Eh, la gente cuando no conoce a Dios solamente se fija en el presente, pero cuando tú te enamores de una persona que está construyendo su vida sobre Jesucristo, que es la roca, esa persona tarde o temprano va a ser bendecido y bendecida. No está construyendo su vida sobre las apariencias, no está disfrutando el momento pensando en la hay que comer, hay que tomar, esa vida eh, momentánea, temporal, esa vida tan superficial no va a llegar a buen término. Tarde o temprano uno sufre las consecuencias de eso. Hay una etapa para cada cosa, hay una etapa para estudiar, una etapa para forjarse, para trabajar, para ahorrar, para criar a los hijos, para educarnos. Hay una etapa para cada cosa y, y si no la saben aprovechar, pues más adelante uno va a sufrir las consecuencias de esto. Queridos hermanos, eh, por eso es importante detectar cuánto nuestros papás están influyendo en nosotros. ¿Cuánto creemos que si mi papá no me da para estudiar, yo no puedo estudiar? Que si mi mamá no me da para estudiar, yo no puedo estudiar. ¿Y ¿Cuánto estamos mirando al pasado? Es que yo no tuve la oportunidad de mis amigos, yo no tuve la oportunidad de mis hermanos, yo no tuve la oportunidad de mis primos. ¿Cuánto estás pensando que necesitas de papá y de mamá para salir adelante y ser feliz? ¿Cuánto cree tu enamorado o tu enamorada que por la desdicha de no haber tenido la familia ideal no puede ser feliz? Cuando realmente tienes a un padre que está en los cielos, que te quiere proveer, que está contigo, que así como le dijo a Josué, no temas, mientras vivas nadie te va a resistir. Así este padre también va a levantar a esa persona, te quiere levantar a ti. El éxito no depende de cuántas cosas tú tengas. El éxito depende que, de que tú le creas a Dios, que hagas su voluntad, porque todo va a venir por añadidura. Amén. 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 Lo que me hace feliz. 